శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు చూడవలసిన నలభై నాలుగు విశేషాలు ఏమిటి అనేది మనం ఇంతకుముందు మొదలుపెట్టి చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఈ భాగంతో పూర్తి చేద్దాం ఇది రెండో భాగం మీరు ఆ మొట్టమొదటి భాగం వీడియో చూస్తే తప్ప ఇది అర్థం కాదు అందుకని మొట్టమొదట చూడండి అలాగే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక పీడిఎఫ్ మ్యాప్ ఉంటుంది ఆ మ్యాప్ పక్కన పెట్టుకుంటే తప్ప అసలు నేను చెప్పేది అర్థం కాదు అందుకని ఆ మ్యాప్ ఒకటి డౌన్లోడ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి సరే ఇంతకుముందు మనం ఇరవై రెండు ఎనర్జీ స్పాట్స్ గురించి చెప్పుకుందాం కదా ఇప్పుడు ఇరవై మూడవది వద్దాం అది ఎక్కడంటే మీరు అదే గిరివలం పాత్లో రాజరాజేశ్వరి ఆలయం నుంచి కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మీకు ఎడం పక్క సింహనంది అని ఒక నంది వస్తుంది అక్కడ సింహతీర్థం అని ఉంది అది రోడ్డుకి కొంచెం లోపలికి ఉంటుంది అందుకని మీరు అక్కడ నిలబడి చూస్తే మీకు ఒక సింహం బొమ్మ కనిపిస్తుంది ఇంతకుముందు ఒక సింహతీర్థం వచ్చింది కదా అలాంటిదే సేమ్ ఇది కూడాను అక్కడే మీకు బయట ఒక నంది ఒక గ్రిల్ లోపల ఉంటుంది అది సింహనంది అనమాట మన ఐదో నంది చూడవలసింది ఆ సింహతీర్థం కూడా చాలా పవిత్రమైంది మీరు ఆ లోపలికి వెళ్ళి ఆ నీళ్లు తల మీద చల్లుకోవచ్చు అక్కడ ఒక విశేషం ఉంది ఏమిటంటే మనకి జీవితంలో కొన్నిసార్లు ఒక దుర్వ్యసనం చెడు అలవాటు ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా దాన్ని ఎంత వదిలించుకుందామన్నా సరే వదలదు అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఆ నీళ్లు తీసుకుని సంకల్పించి నేను వదిలేస్తున్నాను అని చెప్పి వదిలేస్తేట అక్కడి నుంచి ప్రకృతిలో ఉన్న శక్తులన్నీ కూడా అలవాటుని వదిలేయడానికి మనకి సహకరిస్తాయట అంటే ఎప్పుడైనా మళ్ళీ ఆ వ్యసనం బారికి వెళ్తున్నారు అనుకోండి ఎవరికో ఇది అలవాటు ఉంది ఉంటే అక్కడ వదిలేశారు ఏ ఫ్రెండ్ తీసుకెళ్తున్నాడు అనుకోండి ఈ లోపల ఇంటికి ఎవరో వచ్చి అది అయిపోతుంది ఈయన ఇంట్లో ఉండిపోతాడు వెళ్ళడు అలాగా ప్రకృతి అంతా సహకరిస్తుంటే అక్కడ మనస్ఫూర్తిగా కానీ సంకల్పించగలిగితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి దాదాపు మీరు గిరి ప్రదక్షిణం పద్నాలుగు కిలోమీటర్లో సగం వరకు వచ్చేస్తారు మీకు అప్పటికే శరీరం కొంచెం అలసిపోతుంది ఏడు కిలోమీటర్లు తిరిగితే కానీ ఒక్కసారి గమనించి చూడండి మనస్సు మాత్రం ఎంత శక్తిని సంతరించుకుంటుందో ఎంత ఉత్సాహంగా తయారవుతుందో అందుకే జీవితంలో ఒక్కసారి గిరి ప్రదక్షిణం చెయ్యండి ఇంకా మళ్ళీ పరిగెడతారంతే మనం తిరుపతి దర్శనానికి ఎలా వెళ్తామో అలాగా ఎప్పుడు సెలవులు దొరికితే అప్పుడు అరుణాచలం వెళ్తారు మళ్ళీ గిరి ప్రదక్షిణం చేసేస్తారు అంత అపూర్వమైన అనుభూతి అది అది అనుభవిస్తేనే తెలుస్తుంది నేను మాటల్లో చెప్పలేను సరే అక్కడి నుంచి మీరు కొంచెం ముందుకెళ్తే ఇరవై నాలుగో ప్రదేశం మన కుడివేపు వస్తుంది దాన్ని కన్నప్ప గుడి అంటారు కానీ ఆ కన్నప్ప గుడి రోడ్డు మీద నుంచి కనిపించదు మీరు ఎలా గుర్తుపట్టాలి అంటే నిత్యానంద ఆశ్రమం అని ఒక పెద్దది కనిపిస్తుంది ఆ ఆశ్రమాన్ని మీరు ఫేస్ చేసి నుంచుంటే కుడివేపు గోడ ఉంటుంది ఆశ్రమానికి కాంపౌండ్ వాల్ దాని పక్క సందులోంచి వెళ్తే అక్కడ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లోపలికి వెళ్ళాక అడవిలో ఉంది ఆ కన్నప్ప గుడి కానీ ఇప్పుడు అది ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అధీనంలో ఉంది ఈ మన కోవిడ్ తర్వాత ఎవరిని వెళ్ళనివ్వట్లే అక్కడ ఒక కంచె వేసేసారు ముళ్ళకంచె లాంటిది అందుకని మనం వెళ్ళలేం కానీ అక్కడి నుంచే నమస్కారం చేసుకోండి రోడ్డు పై నుంచి భవిష్యత్తులో ఎప్పుడైనా మళ్ళీ వాళ్ళు ఎలో చేస్తే అప్పుడు వెళ్ళచ్చు అక్కడ ఒక పెద్ద బండ ఉండి దానిపైన కన్న పాలయం ఉంది అలాగే ఆ బండ కింద ఒక మండపం ఉంది తలుపు వేసేసి మూసేశారు ఆ మండపంలో పరమేశ్వరుడు కోయవాని రూపంలో ఉన్నాడు విచిత్రంగా అదేమిటండి పరమేశ్వరుడు కోయవాని రూపంలో ఉండడం ఏంటంటే దాని వెనకాల ఒక అద్భుతమైన ఆఖ్యానం ఉంది అది మీకు కాసేపు పోయాక చెప్తాను నేను అందుకని రోడ్డుపై నుంచే కన్నప్పకీను పరమేశ్వరుడికి నమస్కారం చేసుకోండి అక్కడి నుంచి మీరు కొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఎడం పక్క ఇదిగో ఇరవై ఐదవ ఎనర్జీ స్పాట్ వస్తుంది అదే గౌతమ మహర్షి ఆశ్రమం నేను చెప్పాను కదా ముగ్గురు మహర్షుల ఆశ్రమాలు ఉన్నాయని ఇది రెండోది అనమాట గౌతమ మహర్షి ఇక్కడ తపస్సు చేసుకునేవారు ఆ లోపల ఆయన విగ్రహం ఉంది అలాగనే రమణ మహర్షి కూడా ఇక్కడ సేద తీరేవారు ఆయన మూడు చోట్ల సేద తీరేవారని చెప్పాను కదా ఇది రెండవది అనమాట ఏమిటి అక్కడ ప్రత్యేకత అంటే అమ్మవారికి పరమేశ్వరుడికి ఒకసారి ఒక ప్రణయ కలహం కలిగింది కళ్ళు మూసినప్పుడు అమ్మవారు అని మీకు గతంలో ఒక వీడియోలో చెప్పాను నేను అప్పుడు అమ్మవారు తపస్సు చేసుకోవడానికి వచ్చి అరుణాచలానికి మొట్టమొదట గౌతమ మహర్షి ఆశ్రమానికి వచ్చారు కదా ఆ తల్లి రాగానే ఆశ్రమం అంతా పచ్చగా కళకళ్ళ ఆడిపోయిందని చెప్పాను ఆ సంఘటన జరిగింది ఈ ఆశ్రమం దగ్గర అంటే చూడండి అమ్మవారు అక్కడికి వచ్చి కొన్నాళ్ళ పాట ఆశ్రమంలో ఉన్నారు అంటే ఎంత శక్తి ఉంటుంది ఆశ్రమానికి పార్వతీదేవి సాక్షాత్ అక్కడ ఉందంటే అందుకని ఇలాంటివి చూసేటప్పుడు ఆ స్పృహతో చూడండి అబ్బా అమ్మవారు ఉన్న ప్రదేశం కదా అని నమస్కరించుకోండి అప్పుడు ఆ శక్తి మీకు కూడా దొరుకుతుంది అక్కడి నుంచి కొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఎడం చేతి పక్కే ఇరవై ఆరవది సూర్యలింగం వస్తుంది ఆ స
అప్పుడు మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చి తపస్సు చేసి ఒక శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించాక ఆయన తేజస్సు ఆయన సంతరించుకున్నాడు అని చెప్తారు పురాణంలో అక్కడ కానీ ఆదిత్య హృదయం ద్వాదశార్యా స్థుతి అలాంటివి ఏవైనా ఒకసారి చదవగలిగితే కొన్ని వేల సార్లు చదివిన ఫలితం ఎంత వస్తుందో అంత వస్తుంది అని చెప్పారు అందుకని చక్కగా కూర్చుని ఆదిత్య హృదయం చదువుకోండి కొన్ని కొన్ని స్తోత్రాలు ప్రింట్అవుట్ తీసుకువెళ్ళి ఇలాంటి ప్రదేశాల్లో చదువుకోండి ఎంత నాలుగైదు నిమిషాలు పడుతుంది అంతే కదా ఆ శక్తి మాత్రం అపారం మీరు ఇవన్నీ పాయింట్స్ దగ్గరికి వెళ్తే మీ గిరి ప్రదక్షిణ ఇంకొక గంట ఎక్కువసేపు పట్టచ్చు కానీ అపూర్వమైన శక్తిని ఫలితాన్ని పొందుతారు అందుకని అవన్నీ చూసుకుంటూ వెళ్ళండి అక్కడి నుంచి ఇరవై ఏడవ స్పాటు వరుణలింగం అంటారు ఆ వరుణలింగానికి అధిదేవత శనేశ్చరుడు శనేశ్చరుడు అధిదేవత అంటే తెలుసు కదా ఎన్ని ప్రయోజనాలు వస్తాయో మనకున్న సమస్యలు దాదాపుగా తీర్చే శక్తి ఉన్న శివలింగం అసలు అక్కడ అభిషేక జలాన్ని స్వీకరిస్తే కనుక వ్యాధుల నుంచి ఉపశమనం దొరుకుతుంది అలాగే ప్రదోష పూజ చేస్తారు అక్కడ ప్రతి నెల ప్రదోషం అని త్రయోదశి రోజు వస్తుంది అప్పుడు ఆ విభూతి తీసి పెట్టుకున్నా లేకపోతే ప్రతిరోజు ప్రదోషంలో విభూతి పెట్టుకున్నా అద్భుతంగా పనిచేసి మన పాపాలని పటాపంచలు చేస్తుంది అని శివలింగం గురించి పురాణంలో చెప్పారు అందుకని వరుణలింగం తప్పకుండా దర్శనం చేసుకోండి అక్కడి నుంచి కొంచెం బాగా ముందుకు వెళ్తే మీ కుడివైపు మాణిక్యవాచకర ఆలయము అని వస్తుంది అది గుర్తుపట్టడం కొంచెం కష్టమే కానీ కుడివైపు రోడ్డు పైన ఉంటుంది ఎలా గుర్తించాలంటే కాంపౌండ్ వాళ్ళ చుట్టూ నాయనార్ల బొమ్మలు పెయింట్ చేసి ఉంటాయి ఇవి బొమ్మలు చూపించినట్టు అది చూసి గుర్తుపట్టచ్చు మీరు అక్కడ శివలింగం పక్కనే లోపల గర్భాలయంలో మాణిక్యవాచకర్ గారు ఉంటారు ఆయన ఒక మహనీయుడు మహాశివభక్తుడు ఆయన ఎంతటి భక్తుడు అంటే ఆయన కీర్తనలు చేస్తూ ఉంటే మనకి అన్నవాచారులు వారు చేసినప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి వినేవారు కదా అలాగ పరమేశ్వరుడు వచ్చి ఆయన చేత పాడించుకుని అవి మళ్ళీ ఎక్కడికి పోతాయో తర్వాత తరానికి దొరకకుండా అని ఆయన తన్మయత్వంలో పాడేస్తుంటే పరమేశ్వరుడు కూర్చుని అవన్నీ రాసి భద్రపరిచారు దాన్ని తిరువాచకం అని పిలుస్తారు అలాగనే మనకి తిరుప్పావే తెలుసు కదా వైష్ణవులందరికీ గోదాదేవి చేసినది అలాగే శైవ భక్తులందరూ కూడా అదే మాసంలో తిరువెంబావై అని ఒకటి చేస్తారు ధనుర్మాసంలో ఆ తిరువెంబావై రచించింది మాణిక్యవాచకర్ చాలా పవిత్రమైన గ్రంథం అది అది ఆయన అరుణాచలంలోనే చెప్పారు అది ఎక్కడ చెప్పారు అంటే ఇదిగో ఈ ఆశ్రమం ఎక్కడుందో అక్కడే ఆయన తిరువంబావైలో ఉన్న ఆ కీర్తనలు చెప్పేవారు అనమాట అందుకని అంత పవిత్రమైన ప్రదేశం అది మీకు భవిష్యత్తులో మాణిక్యవాచకర్ గారి చరిత్ర చెప్తా అసలు ఒళ్ళు పులకించిపోతుంది ఆ చరిత్ర విన్నాక అయ్యి బాబాయ్ ఆ మహనీయుడు ఉన్న ఆశ్రమం ఆ వెంటనే పరిగెత్తుకు వెళ్ళాలనిపిస్తుంది అందుకని ముందే చూసేయండి తర్వాత చరిత్ర చెప్తా మీకు ఇంకా అక్కడి నుంచి మన ఇరవై తొమ్మిదో స్పాటు ఆది అన్నామలయ్య ఆలయం ఇది మాణిక్యవాచకర్ గారు ఆశ్రమం పక్క సందులోంచి వెళ్తే కొంచెం లోపలికి గిరి మొదట్లో ఉందనమాట అపారమైన శక్తి మీకు ఆది అన్నామలయ్య గురించి గతంలో ఒక వీడియో స్పెషల్గా చేసి పెట్టాను నేను ఆల్రెడీ అది చూడండి కానీ క్లుప్తంగా చెప్తా ఈ స్వామి భక్తవత్సరుడు మామూలుగా మన అరుణాచలేశ్వరుణ్ణి సేవిస్తే మనకి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాడు ఈయన కోరినా కోరకపోయినా సరే కోరికలన్నిటినీ తీర్చేస్తాట ఆది అన్నామలయ్య అది పురాణంలో ఆయన గురించి చెప్పింది ఏమిటండి శివలింగం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఇది బ్రహ్మదేవుడు ప్రతిష్ఠించింది ఆ మన అరుణాచలేశ్వరుడు కన్నా ముందే ఉంది శివలింగం అని చెప్తారు ఎందుకు ప్రతిష్ఠించాడు ఆయన అంటే ఒక చిన్న విషయం జరిగింది అది మీకు ఆ వీడియోలో చెప్పాను కానీ క్లుప్తంగా చెప్తా ఒకసారి తిలోత్తమ సౌందర్యం చూసి బ్రహ్మదేవుడు ఆమె వెనకాల పడ్డాడు ఆవిడేమో తప్పించుకుని పరమేశ్వరుణ్ణి శరణ వేడితే బ్రహ్మదేవుడు ఒక పావురం రూపంలో వచ్చి ఆవిడ వెంబడించడం మొదలుపెట్టాట అప్పుడు పరమేశ్వరుడు ఆ పావురాన్ని అడ్డగించి తిలోత్తమని పంపించి ఆయన మోహన్ నుంచి విముక్తి చేశాడు ఎందుకోసం అంటే మనలాంటి వాళ్ళ కోసం ఈ లీల జరిగింది అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి అక్కడ ప్రతిష్ఠించి మోహ విముక్తి పొందాడు కాబట్టి మనం కూడా అక్కడ పూజ చేయగలిగితే మనకి మోహ విముక్తి కలుగుతుంది మో ఆలయంలో ఎన్ని వింతలంటే రమణ మహర్షి అక్కడ ఉన్నప్పుడు సామవేదం వినిపించేది రాత్రులు గంధర్వులు వచ్చి పాడేది అలాగే అక్కడ నవదళ బిల్వ వృక్షం ఉంది అమ్మవారు ఆలయం ఎదురుకుండా మీరు చూడొచ్చు గతంలో అక్కడ రెండు గుహలు కూడా బయటపడ్డాయి ఆ గుహలోంచి వెళ్తే పెద్ద ఆలయంలోకి వెళ్ళొచ్చు అని మీకు అదంతా ఆ వీడియోలో చెప్పా చూడండి తెలుస్తుంది బట్ ఈ ఆలయాన్ని దర్శించుకోండి ఇక్కడి నుంచి మీరు గిరిని చూస్తే గణపతి ముఖంలా కనిపిస్తుంది కుంభస్థలం చెవులు తొండము తొండం చివర ఇలా ఉన్న మడత అన్నీ కనిపిస్తాయి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అది అన్నామలయ్య అయిపోయాక అక్కడి నుంచి మీరు మళ్ళీ రోడ్డు మీదకి వచ్చి కొంచెం ముందుకు వెళితే ఎడం చేతి పక్క వాయులింగం కనిపిస్తుంది పేరు వాయులింగం కదా ఆ విచిత్రం చూడండి మీరు ఆ లోపలికి వెళ్ళి కూర్చుంటే ఎంత ఎండగా ఉన్నప్పుడు వెళ్ళినా సరే అక్కడ చక్కగా చల్లటి గాలి ఎయిర్ కండిషన్లో ఉంటుంది లోపల అదేం విచిత్రమో తెలియదు మరి ఆ వాయుదేవుడి శక్తి ఇప్పటికే అక్కడ ఉందేమో అలాగా ఆ క్షేత్రానికి అధిదేవత కేతువు 
మీకు తెలుసు కదా ఈ రాహుకేతువులు అధిదేవతల ఉన్న క్షేత్రాల దగ్గర సేవించుకుంటే అలాంటి దోషాలు ఏమున్నా పోతాయి అందుకని వాయులింగం దర్శనం అయిపోయాక మీరు కొంచెం ముందుకు వెళ్తే కనుక మీకు ఎడం పక్క పేవ్మెంట్ మీద ఒక చిన్న నంది కనిపిస్తుంది అదే వాయు నంది సామాన్యంగా జనం ఈ నందులన్నీ చూడరు చాలా చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి లేకపోతే లోపలికి ఉంటాయి కానీ ఎనిమిది నందులు కూడా చాలా శక్తిమంతమైనవి ఆ వాయు నందికి నమస్కారం చేసుకోండి అక్కడి నుంచి మీరు కొంచెం ముందుకు వెళ్ళారంటే రోడ్డు మీద ఎడం పక్క భగవాన్స్ బ్రిడ్జ్ అని ఇది వీళ్ళు కనిపిస్తుంది దురదృష్టవశాత్తు ఇక్కడ బోర్డు కానీ ఏది ఉండదు మనం ఏదో అనుకుని దాటేసి వెళ్ళిపోతాం కనీసం పేరు కూడా రాసి ఉండదు అందుకని బొమ్మలో చూపిస్తున్న బ్రిడ్జ్ ఎక్కడ కనిపించిందో ఎడం పక్క అక్కడ ఆగిపోండి మీకు అక్కడి నుంచి చూస్తే పక్కనే ఇంకో వల్లలారు గారి ఆశ్రమం కనిపిస్తుంది కనీసం అది చూసి గుర్తుపట్టచ్చు లేకపోతే రోడ్డుకి కుడివైపు పండ్రమలే స్వామి ఆశ్రమం కనిపిస్తుంది అవి చూసి బ్రిడ్జ్ ఎక్కడుందో గుర్తుపట్టచ్చు మీరు లేకపోతే చాలా కష్టం అందుకే భగవాన్స్ బ్రిడ్జ్ ఏమిటి అంటే రమణ మహర్షి గిరి ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు వచ్చి ఈ ప్రదేశంలో కొంచెంసేపు సేద తీరేవారట ఎదురుగుండా గిరిని చూస్తూ అంటే అంతోటిదేనా అంటే కాదు ఇక్కడ ఒక విచిత్రం ఉంది మీకు గతంలో ఒక వీడియోలో చెప్పా ఇక్కడి నుంచి మీరు గిరివైపు చూస్తే కనుక మీ దగ్గర ఏమైనా జూమ్ కెమెరా లాంటిది ఉంటే జూమ్ చేసి చూడండి అక్కడ మీకు ఆ వటవృక్షం కనిపిస్తుంది కొండ మీద ఒక రహస్యమైన వటవృక్షం ఉంది అది కూడా టూ డైమెన్షన్స్లో ఉంది అని చెప్పాను కదా నేను గతంలోనూ అందులో మన డైమెన్షన్లో ఉన్న దక్షిణామూర్తి తాలూకు వటవృక్షం ఇక్కడి నుంచి కనిపిస్తుంది అందుకే రమణ మహర్షి ఇక్కడ కూర్చుని ధ్యానస్తులయ్యేవారు అంత గొప్ప ప్రదేశం అందుకని కాసేపు అక్కడ కూర్చుని ధ్యానం చేసుకుని అప్పుడు అక్కడి నుంచి మనం ముప్పై మూడో ప్రదేశానికి వెళ్దాం అక్కడి నుంచి కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మీకు రోడ్డు ఇలా మలుపు తిరుగుతుంది ఆ మలుపు మొదట్లో చంద్రలింగం కనిపిస్తుంది అది మన ముప్పై మూడవ ప్రదేశం చూడాల్సింది నేను చెప్పాను కదా పది శివలింగాలు ఉన్నాయని అందులో ఇది చంద్రుడు ప్రతిష్ఠించిన శివలింగం అక్కడ మీరు స్వామిని మనస్ఫూర్తిగా ఆరాధించుకోగలిగితే కష్ట నష్టాలు బాధలు ఇవన్నీ వస్తాయి కదా జీవితంలో ఎప్పుడు అవి రావడం ఒకటి వాటి వల్ల ఏర్పడే మానసిక వేదన వేరేది అంటే ఇప్పుడు మన ఎవరో అవమానించారు అనుకోండి ఆ అవమానం బాధ ఒకటైతే దాని తర్వాత అవమాన పడ్డామే అనే వేదన ఒకటి ఉంటుంది కదా అలాంటి వాటి నుంచి కష్టాల వల్ల కానీ వీటి వల్ల వచ్చిన వాటి నుంచి ఉపశమనాన్ని ఇచ్చి మానసికంగా స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుంది ఈ శివలింగం సోమవారం నాడు కానీ సందర్శించగలిగితే ఉత్తమోత్తమమైన ఫలితం వస్తుంది అన్నారు అందుకని ఆ స్వామికి నమస్కారం చేసుకోండి అక్కడి నుంచి ముందుకు వెళ్తే ఎడం చేతి పక్క మీకు లోపాముద్ర అగస్త్య ఆశ్రమం అని కనిపిస్తుంది నేను చెప్పానుగా గతంలో ముగ్గురు మహర్షుల ఆశ్రమాలు ఉండేవి అని ఆ మిగతా రెండు ఒక మాదిరిగా ఉన్నాయి ఈ ఆశ్రమాన్ని మాత్రం ట్రస్ట్ తీసుకుని బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ చేసింది అక్కడ లోపల అగస్త్య మహర్షి మూర్తి అవన్నీ ఉన్నాయి చాలా శక్తిమంతమైన ఎనర్జీ స్పాట్ ఇక్కడి నుంచి మీరు కొండను చూస్తే కనుక శివశక్తి ఐక్య స్వరూపం అని కనిపిస్తుంది ఒక కొండలాగా అనమాట అంటే ఇంతకు ముందు శివుడు పార్వతి ఉన్న కొండలు రెండు కలిసిపోయినట్టు కనిపిస్తాయి అక్కడ దర్శనం చేసుకుని ఆరాధించగలిగితే కనుక అవివాహితులకి తొందరగా వివాహం అవుతుంది సంతానం లేని వాళ్ళకి సంతానం కలుగుతుంది అని పురాణంలో చెప్పారు అందుకని అగస్త్య మహర్షి ఆశ్రమం ముప్పై నాలుగో చూసి అక్కడి నుంచి మనం ముప్పై ఐదో ప్రదేశానికి వెళ్దాం అది కూడా మీకు రోడ్డుకి ఎడం పక్క వస్తుంది కానీ గుర్తించడం కొంచెం కష్టం ఎందుకంటే కొంచెం ఇళ్ళులో ఉండే లోపలికి ఉంటుంది అదే అధికార నంది అంటారు చాలా చాలా ముఖ్యమైన ప్రదేశం ఏమిటంటే ఇప్పుడు మీ శ్రీశైలం వెళ్ళారు అనుకోండి అక్కడ సాక్షి గణపతి అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు తెలుసు కదా ఆయన చెవులో మనం గోత్రనామాలు అవన్నీ చెప్తే మనం శ్రీశైలం వెళ్ళాము అని అటెండెన్స్ తీసుకుంటాడు ఆయన అని పురాణంలో ఉంది అలాగనే ఈ క్షేత్రంలో గిరి ప్రదక్షిణం చేస్తే అటెండెన్స్ వేయించుకునే ప్రదేశం ఇది ఇవన్నీ విచిత్రంగా ఉంటాయి కానీ ఆ ఎనర్జీ అక్కడ ఉంది అందుకని ఋషులు అక్కడికి తప్పకుండా వెళ్ళాలి అని చెప్పి అలాంటివి చెప్పారు ఈ నంది చెవిలో కానీ లేకపోతే దూరంగా నిల్చుని గోత్రనామాలు చెప్పుకుంటే గిరివలం ఫలితం వస్తుంది అని చెప్పారు అందుకని ఆ నందికి నమస్కారం చేసుకోండి ఇది మన ఏడవ నంది ఇప్పటికి ఏడు చెప్పాను కదా దీంతో కలిపి అక్కడే శిథిలం అయిపోయిన సప్తమాతృకల గుడి ఒకటి ఉంది అది చాలా మందికి తెలియదు కూడా కానీ ఆ తల్లుల శక్తి యాక్టివేట్ అయి ఉన్న ప్రదేశం ఇప్పుడు శిథిలం అయిపోయిన భవిష్యత్తులో పైకి వస్తుంది అని భావిద్దాం మనం రమణ మహర్షి ఒకసారి బలవంతంగా ఉపవాసం చేద్దాం ఇక్కడి నుంచి అని కూర్చుంటే అప్పుడు అమ్మవారులు సప్తమాతృకలు వచ్చి ఆయనకి భోజనం పెట్టారు తర్వాత ఆయన భోజనం చేసి వెళ్ళిపోయాక వాళ్ళు అదృశ్యం అయ్యాక ఆయనకి సప్తమాతృకలు అని తెలిసింది అని ఆయన చరిత్రలో ఒక విషయం ఉంది కదా ఆ సప్తమాతృకలు వచ్చింది ఈ ఆలయం నుంచే చూడండి అలాంటి సంఘటనలు మనకి ఆ దేవతా శక్తులు ఇప్పటికే అక్కడ ఉన్నాయి అని నిరూపిస్తే కానీ అవి ఆలయం శిథిలం అయిపోయినా
ఓ అక్కడ జనం తండోపతండాలుగా ఉంటారు ఎందుకోసం అంటే లక్ష్మీదేవి వచ్చి ఒకసారి గిరివలం చేసి అక్కడ పరమేశ్వరుడు లింగాన్ని ఆరాధించి కుబేరుడికి అప్పు చెప్పింట ఉత్తర దిక్కు కదా మరి కుబేరుడు ఆవిడికి బిడ్డ లాంటి వాడు అందుకని లక్ష్మీదేవి ఇక్కడికి వచ్చి ఆరాధించిన వాళ్ళందరికీ భోగభాగ్యాలని సంపదల్ని ప్రసాదించు అని చెప్పిందిట అందుకని ఆ ప్రదేశంలో ఆరాధన చాలా విశేషమైంది అందుకే మీరు చూస్తే అక్కడ జనాలు క్యూలు కట్టేసి ఉంటారు అలాగనే అలంకరణ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఆ క్షేత్రానికి అధిపతి బృహస్పతి ఆయన విద్యాప్రదాత అందుకని కొత్తగా విద్యలు ఎవరైనా నేర్చుకోవాలనుకున్నా లేకపోతే వేదం లాంటివి కానీ ఇలాంటివి ఎవరైనా నేర్చుకుంటున్నా అక్కడ నమస్కారం చేసుకుంటే బృహస్పతి అనుగ్రహంతో చాలా తొందరగా వస్తాయి అలాగే అక్కడ పైన చూస్తే మీరు అప్పర్ సుందర జ్ఞాన సంబంధ మాణిక్యవాచకర్ ఇలాగా ఆ ముగ్గురి నాయనార్ల మూర్తులు మాణిక్యవాచకర్ గారి మూర్తి కూడా ఉంటుంది పైన దర్శించుకోవచ్చు మీరు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రోడ్డు మీదకి వచ్చి మీరు ముందుకు వెళ్తే కుడి పక్క మీకు ఇడుక్కు పిళ్ళయ్యారు అని ఇదిగో ఇది కనిపిస్తుంది దీని గురించి నేను ప్రత్యేకమైన వీడియో ఒకటి చేశాను అది గతంలో అది వినండి ఇది చాలా విచిత్రమైన నిర్మాణం ఇది ఆలయం అనుకుంటారు అందరూ కానీ కాదు అందులోంచి లోపలికి వెనక వైపు నుంచి దూరి మీరు బయటకి రావచ్చు అనమాట సన్నగా ఉంటుంది అందులోంచి వస్తే చాలా విశేషమైన ఫలితము అని చెప్తారు దాని లోపల ఇదయకాట్ సిద్ధర్ అనే ఒక మహనీయుడు రెండు మహిమాన్వితమైన యంత్రాలను అమర్చారు వాటి ప్రభావం వల్ల గిరి ప్రదక్షిణంలో అలసట కలుగుతుంది కదా అందులోంచి బయటికి రాగానే ఉపశమనం దొరుకుతుంది అని చెప్తారు అది నిజమే కూడా మీరు అందులోకి వెళ్ళి చూడండి వెళ్తే అప్పటిదాకా మీకు ఒళ్ళు నొప్పులు అవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ తగ్గి కొంచెం ఉపశమనం దొరుకుతుంది చాలా అద్భుతమైన ప్రదేశం ఆ వీడియో చూడండి మీకు అర్థమవుతుందని గొప్పతనం ఏమిటో ఇంకా అక్కడి నుంచి కొంచెం ముందుకు వెళితే కుడివేపు పంచముఖ దర్శనం అని ఒక ప్రదేశం ఉంటుంది అది చాలా పెద్ద ప్రదేశం ఉండి అక్కడ రాతి కుర్చీలు అవన్నీ ఉంటాయి అక్కడ ఓళ్ళు మంది వందల మంది కూర్చుంటూ ఉంటారు అది ఊరికే సేద తీరే ప్రదేశం అనుకుంటారు కానీ అంతోటిదే కాదు దానికి చాలా శక్తి ఉంది అది ఏమిటి అంటే అక్కడి నుంచి గిరి ఐదు ముఖాలుగా కనిపిస్తుంది పంచముఖ దర్శనం పరమేశ్వరుడు పంచముఖుడు కదా ఏమిటి అసలు ఈ ప్రదేశం అంటే పరమేశ్వరుడు అగ్నిలింగం కింద ఏర్పడ్డాడు ఆ సంఘటన జరిగిన ప్రదేశం ఇదే అని చెప్తారు అందుకే ఆ పంచముఖ దర్శనం అంత విశేషం అనమాట ఇక్కడ కాని కూర్చుని ఆ దర్శనం చేసుకుని కాసేపు ఆరాధించగలిగితే వృత్తి ఉద్యోగాల్లో ఉన్నతిని ప్రసాదిస్తున్న దర్శనం అని చెప్తారు అంత విశేషమైన ప్రదేశం అందుకే మీరు అక్కడ చూస్తే కనుక ఐదు శివలింగాలని ప్రతిష్ఠించారు పంచలింగాలు అనమాట ఒక రాతి మండపంలో ఉండి అందులో ఉండి దాని పైన విచిత్రంగా ఏంటంటే శివలింగం ఉండి ఆ శివలింగం పద్మాసనంలో కూర్చున్నట్టు ఉంటుంది ఇక్కడ చూపించినట్టు అంటే పరమేశ్వరుడు కాదు లింగమే ఉంటుంది కానీ పద్మాసనంలో ఉంటుంది అనమాట అందుకని అది తప్పకుండా నమస్కారం చేసుకోండి అక్కడే మధ్యలో ఈ సమాధి ఉంది చూడండి ఒక ఆయనది ఆయన్ని ఇసక్కి అని పిలుస్తారు మహానుభావుడు ఆయన ఏమిటండి ఆయన గొప్పతనం మీరు జీవితంలో ఎన్నిసార్లు గిరి ప్రదక్షిణం చేసి ఉంటారు నాకు కనిపించిన వాళ్ళు కొంతమంది నూట ఎనిమిది సార్లు చేసామన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఎవరైనా అంగ ప్రదక్షిణం చేస్తారా అంగ ప్రదక్షిణం అంటే దొల్లుకుంటూ వెళ్ళడం రోడ్డు మీద ఆ చుట్టూ అన్ని కిలోమీటర్లు అంగ ప్రదక్షిణం చేయడం ఎంత కష్టం ఎక్కడో ఒకళ్ళో ఇద్దరో చేసి ఉంటారు ఈ ఇసక్కి అనే ఆయన ఆయన జీవిత కాలంలో వెయ్యి సార్లు గిరికి అంగ ప్రదక్షిణం చేశారు గిరి ప్రదక్షిణం వెయ్యి సార్లు చేస్తేనే ఆయన అంత మహనీయుడో తెలుస్తుంది వెయ్యి సార్లు అంగ ప్రదక్షిణం చేశారంటే ఆయన గొప్పతనం చూడండి ఆయన జీవ సమాధి ఉంది అక్కడ అందుకని అది కూడా చూసి నమస్కరించుకుని అక్కడి నుంచి మనం ముప్పై తొమ్మిదవ ప్రదేశానికి వెళ్దాం అది కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మీకు కుడివైపు కనిపిస్తుంది కానీ చాలా చిన్న ఆలయం గుర్తించలేరు మీరు ఇదిగో ఈ బొమ్మలో చూపిస్తుంది దాన్ని ఊసిలింగం అంటారు అది గుర్తించడం ఎలాగంటే పక్కనే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షోరూమ్ ఉంది చూడండి దాని పక్కనే ఉంటుంది ఊసిలింగం ఈ ఆలయం చూసుకుంటూ వెళ్తే మీకు కుడివైపు దొరుకుతుంది ఏమిటి ఇది అంటే ఊసి అంటే తమిళ్లో సూది అని అర్థం అక్కడ ఒక శివలింగం ఇలా సూది ఆకారంలో ఉంది పొడుగ్గాను అమ్మవారు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు పరమేశ్వరుడి కోసం తపస్సు చేశారు అని గతంలో చెప్పాను కదా మీకు పరమేశ్వరుడు ఎంతకీ ప్రసన్నం కాకపోతే చివరికి ఆ శివలింగం మీద నిలబడి ఒంటి కాలుతో తపస్సు చేశారు తల్లి అప్పుడు ఆయన గుండె కరిగిపోయి అయ్యో పార్వతి రా నిన్ను చేపడతాను అని చెప్పి దిగొచ్చారు పరమేశ్వరుడు ఆ తల్లి నిలబడిన ఆ ఊసి ఆ మొననే ఊసి లింగము అని పూజిస్తారు అది నమస్కారం చేసుకోండి అది లోపల చూస్తే మీకు కనిపిస్తుంది గ్రిల్లోంచి అక్కడి నుంచి ముందుకు వస్తే కుడి చేతి వేపే మీకు పచ్చయమ్మన్ గుడి అని కనిపిస్తుంది అది కొంచెం ఆర్చి కనిపించి లోపలికి వెళితే పచ్చయమ్మన్ గుడి ఉంటుంది చాలా అద్భుతమైన ఆలయం ఇది కూడా నేను గతంలో ఒక ఎపిసోడ్లో చెప్పాను మీకు మొత్తం వివరంగాను అక్కడ పచ్చగా ఉన్న అమ్మవారు కాబట్టి శ్యామలాదేవి అనమాట ఆ తల్లి అక
ఏమిటండి అసలు ఈ ఆలయం అంటే అక్కడ గౌతమ మహర్షి ఆలయానికి అమ్మవారు వచ్చినప్పుడు అక్కడ వాతావరణం అంత పచ్చగా అయిపోయింది కదా అప్పుడు అమ్మవారు ఆ స్వరూపంలో దర్శనం ఇస్తే ఆయనకి తల్లి ఇక్కడే నువ్వు వెలిసి ఉండమ్మా అని వేడుకున్నారు అప్పుడు అమ్మవారు వచ్చి పచ్చయ్యమ్మని అనే స్వరూపంలో వెలిసారు అసలు మీరు ఆ గర్భాలయంలోకి వెళ్తే ఒళ్ళు పులకించిపోతుంది అంత మార్మికంగా ఉంటుంది ఆ లోపల అలాగే తిరువన్నామలయలో ప్లేగ్ వచ్చినప్పుడు రమణ మహర్షి వచ్చి ఈ ఆలయంలోనే ఉన్నారు కొన్నాళ్ళ పాటు అలాగే కావ్యకంఠ గణపతి ముని ఇక్కడే రాత్రి కూర్చుని మంత్రసాధన చేస్తూ ఉంటే ఆ దేవతాశక్తులన్నీ వచ్చేసే దాంతో ఆయన ఈ ప్రదేశంలో వాటికి భంగం కలిగించకూడదని చెప్పి నైరుతిలింగం దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు ఆయన అది ఈ ఆలయం యొక్క విశేషం ఇక్కడికి వెళ్తే కనుక బయట ఆకుపచ్చ రంగు కుంకుమ అమ్ముతారు అది కొనుక్కుని మీరు లోపలికి తీసుకువెళ్ళి అర్చక స్వామికి ఇస్తే ఆయన అమ్మవారికి అర్చన చేసి ఇస్తారు ఆ కుంకుమ పెట్టుకుంటే సౌభాగ్యం నిలుస్తుంది అంటారు అందుకని కుదిరితే కనుక ఒక కుంకుమ డబ్బా తీసుకోండి బయట అమ్ముతూ ఉంటారు ఇక్కడ నుంచి ప్రదక్షిణ మార్గం మీకు రెండు కింద విడిపోతుంది ఒకటేమో పెద్ద గుడి వైపుకి వెళ్తుంది ఇంకోటి కొంచెం లోపలికి వెళ్తుంది మీరు పెద్ద గుడి వైపుకి వెళ్ళద్దు లోపల దాంట్లోకి వెళ్ళండి చిన్న డివియేషన్ అంతే ఎవరినైనా ఈశాన లింగం ఎక్కడ అంటే చెప్పేస్తారో అటువైపుకి వెళ్ళండి అక్కడి నుంచి మీరు ఆ సందులోకి వెళ్తే అక్కడ మీకు ఈశాన లింగము కనిపిస్తుంది ఈశాన్య లింగం అక్కడితో మన దిక్పాలకుల లింగాలు ఎనిమిది అయిపోతాయి అనమాట ఈశాన్య దిక్కుకి పరమేశ్వరుడు అధిపతి కదా అందుకని చాలా విశేషమైన లింగం అది అక్కడ పుష్పాలంకరణ అవన్నీ చాలా బాగా చేస్తారు అలాగే అక్కడ నిరంతరం వెరిగే ఒక దీపం ఉంటుంది బయట చూడండి చాలా విశేషం ఆ క్షేత్రానికి బుధుడు అధిదేవత మనకి సంసారంలో కానీ వ్యాపారంలో కానీ ఉద్యోగాల్లో కానీ అక్కడ ఎక్కడైనా ఏమైనా సమస్యలు వచ్చాయనుకోండి ఇక్కడ స్వామిని చే సేవించుకుని అర్చన చేయించుకుంటే కనుక ఆ సమస్యలు తీరుతాయి అని పురాణంలో ఉంది అందుకని ఆ స్వామి దర్శనం చేసుకోండి మీకు ఆ పక్కనే ఒక మండపం లాంటి దాంట్లో మన ఎనిమిదవ నంది కనిపిస్తుంది ఇప్పటికీ ఏడు నందులు చూసాం కదా మనం ఇది ఎనిమిదవది ఆ నందిని యజమాన నంది అని పిలుస్తారు అనమాట ఆ నందీశ్వరుడు కూడా లేకపోతే ఈశాన నంది అంటారు ఆయనకు కూడా నమస్కారం చేసుకోండి ఆయన గిరికేసే తిరిగి ఉంటారు అలాగే ఈశాన్య లింగం ఎదురుగుండా చూస్తే మీకు ఇది ఈ ఆలయం కనిపిస్తుంది ఈ ఆలయాన్ని అమ్మణి అమ్మని జీవ సమాధి అని పిలుస్తారు ఆ తల్లి మహనీరాలు పదిహేడవ శతాబ్దికి చెందిన అవధూత తల్లి ఆ తల్లి ఈ ఆలయం మనకి అరుణాచలేశ్వరుడు ఆలయంలో మీకు ఉత్తరం వైపు గోపురం ఉంది కదా దాన్ని అమ్మణి అమ్మని గోపురం అంటారు ఆ గోపురం కట్టించింది ఆ తల్లి ఎలా కట్టించారండి అంటే ఆవిడికి అష్టసిద్ధులు ఉండేవి అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి చందాలు అడిగేవారు అడిగితే ఆవిడ ముఖం చూసి ఇచ్చేసేవారు అసలు కొంతమంది లోబులు ఎవరైనా ఇవ్వలేదు అనుకోండి డబ్బు లేదు అంటే డబ్బు లేదా మీ ఇంట్లో బలానా పెట్టిలో ఇన్ని బంగారపు కాసులు ఉన్నాయి వెళ్ళి చూడు అందులో రెండు తీసుకొచ్చి నాకు ఇవ్వు అని అడిగేది అలా చెప్పేసేది ఆవిడ మొత్తం చెప్తే అప్పుడు వాళ్ళు నమస్కారం చేసి తీసుకొచ్చి ఇచ్చేవారు ఏమీ లేదు వాళ్ళందరి ధనం కూడా పరమేశ్వరుడి సేవకు వినియోగింపబడాలి ఆ రకంగా వాళ్ళ కర్మ కరగాలి అని అప్పుడు ఆవిడ గోపురం కట్టించిన మహనీరాలు ఆవిడ సమాధి అది దాని పక్కనే జ్ఞానదేశికుల సమాధి అని ఉంది దాన్ని ఈశాన్య మఠం అని పిలుస్తారు ఆయన కూడా చాలా గొప్ప ఆయన వేలూరు నుంచి వచ్చారు అనిమాది అష్టసిద్ధులు చేతిలో ఉన్న మహనీయుడు ఆయన ఆయన కొండ మీద గిరిపైన కూర్చుని తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటే పరమేశ్వరుడి గణాలు ఉంటాయి కదా సిద్ధగణాలు వాళ్ళు పులి రూపంలో వచ్చి ఆయన కాపలా కాసేవారు అందుకే ఆయన చిత్రం ఎప్పుడు చూసినా మీరు పక్కన పులులు ఉంటాయి ఆయన పద్దెనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో అక్కడ సమాధి అయిపోయారు ఆ సమాధి తప్పకుండా చూడండి అలాగే ఆయన పక్కనే ఒక ఇల్లు ఉంది ఆ ఇల్లు లోపల ఆయన తపస్సు చేసుకున్న ఒక భూగృహం ఉంది అది చాలా విచిత్రంగా చల్లటి నీళ్లు ఉంటాయి అందులో ఎప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చే ఎవరికి తెలియదు అదొకటి ఉంది కానీ అందరూ వెళ్ళకండి ఎందుకంటే అందరూ గుంపులు గుంపులుగా అక్కడికి వెళ్ళిపోతే ఆ ప్రశాంతత పోతుంది కానీ చాలా విశేషమైన ప్రదేశం అది ఒకళ్ళిద్దరు వెళ్ళదలుచుకుంటే అక్కడ ధ్యానం చేసుకోదలుచుకుంటే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు చూపిస్తే కనుక ఆ చూడండి ఆ భూగృహాన్ని చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది అలాగే ఈ ఆలయంలో ఇంకొక జరిగిన విశేషం ఏమిటి అంటే రమణ మహర్షి జీవితంలో మీకు తెలుసు కదా ఆయన ఎప్పుడు ప్రసంగాలు ప్రవచనాలు అలాంటివి ఇవ్వలే ఆయన ఆచరణ చూసే మనం తెలుసుకోవాలి ఆయన మౌనంతోనే మనం అర్థం చేసుకోవాలి చిన్న చిన్న మాట్లాడేవారు మహనీయుడు అలాంటిది ఆయన జీవితంలో ఒకే ఒక్కసారి భగవద్గీత మీద ప్రవచనం చేశారు ఆ చేసింది ఈ ఈశాన్య దేశిక మఠంలో చేశారు అంటే ఆ మఠం ఎంత శక్తివంతమైందో ఆలోచించండి సరే అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మనం మెయిన్ రోడ్డు మీదకి వచ్చేస్తే కనుక ఇప్పుడు చిన్న డివియేషన్లో ఈ నాలుగు చూస్తాం కదా మళ్ళీ మెయిన్ రోడ్డు మీదకి వస్తే అక్కడ మీకు కుడిపక్క షణ్ముఖ ఆలయం కనిపిస్తున్నది ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు చాలా 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 శక్తిమం
మీకు గతంలో నేను అరుణగిరినాథర్ అని ఒక మహనీయుడి చరిత్రని ఒక వీడియో చేస్తా ఒక చిలుక రూపంలో ఆయన తిరుగుతూ ఉంటాడు ఆ మహనీయుడికి కుమారస్వామి కనిపించారు కదా ఆయన తర్వాత కుమారస్వామి మీద కీర్తనలు చేసేవారు ఆ కీర్తనలన్నీ ఈ ఆలయంలో కూర్చుని చేశారు అప్పుడు కుమారస్వామి చిన్న పిల్లవాడి రూపంలో వచ్చి ఆయన చుట్టూ అప్ప అప్ప అని తిరుగుతూ ఆయన అడిగి పాడించుకునేవాట ఆయనతో ఆడుకునేవాట అలా కుమారస్వామి తిరిగిన ఆలయం అది అంత శక్తిమంతమైనది అక్కడి నుంచి కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మీకు కుడివేపు దుర్గాదేవ ఆలయం కనిపిస్తుంది అది కూడా కొంచెం లోపలికి వెళ్తే అక్కడ ఉంటుంది పెద్ద ఆలయం మీకు గతంలో ఈ ఆలయం గురించి ఒక వీడియో చేసి చెప్పాను నేను కానీ ఇప్పుడు క్లుప్తంగా చెప్తా అక్కడే అమ్మవారు మహిషాసురుణ్ణి సంహరించారట అక్కడ లోపల ఖగ్గ తీర్థం అని ఉంది మహిషాసురుణ్ణి సంహరించాక అతని మెళ్ళలో ఉన్న శివలింగం అమ్మవారి చేతికి అంటుకుపోయింది అప్పుడు ఆ ఖగ్గ తీర్థాన్ని అమ్మవారి కత్తితో ఒకటి కొడితే అక్కడ తీర్థం ఏర్పడింది అందులో ఆ చెయ్యి కడుక్కున్నాక శివలింగం బయటకు వచ్చింది ఆ పక్కనే ఆ శివలింగాన్ని అమ్మవారే ప్రతిష్ఠించారు పాప వినాశేశ్వరుడు అని అందుకని ఆ శివలింగాన్ని ఆ తీర్థాన్ని దర్శించుకోండి కుదిరితే ఆ తీర్థంలో ఎవరైనా ఇస్తే కనుక ఒక చెంచాడు తీర్థం అయినా తీసుకోండి అదృష్టం ఉంటే తప్ప దొరకదు అంత గొప్ప తీర్థం అది అక్కడే దీపదాన సన్నిధి అని ఉంది అక్కడ కూడా దీపదానం చేస్తే కనుక లేకపోతే అక్కడ దీపం పెట్టిన అమ్మవారి ఇంత మూర్తి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అక్కడ వివాహం కాని వాళ్ళకి వివాహం సంతానం లేని వాళ్ళకి సంతానం కలుగుతాయి అని చెప్పి చెప్పారు ఇలాంటివి ఇప్పటికి చాలా ఆలయాల గురి దగ్గర చెప్పాను కదా నేను మీకు ఇదే విషయం అందుకే మీరు చూడండి అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షిణం చేసిన వాళ్ళు బోళ్ళు మందికి వివాహం కాకపోతే వివాహం అయిపోతూ ఉంటుంది సంతానం లేని వాళ్ళకి సంతానం కలుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ చుట్టూ ఇన్ని ఎనర్జీ స్పాట్స్ ఉన్నాయి మనం భక్తితో చేయగలిగితే కనుక ఎవరో ఒక దైవం అందులో అనుగ్రహించారు అనుకోండి ఎంతసేపు అవన్నీ కలగడం అది అరుణాచలం గొప్పతనం అందుకే అక్కడికి వెళ్తే ఇలాంటి సమస్యలు తీరతాయి కాబట్టి లక్షల్లో వెళ్తూ ఉంటారు జనాలు సరే ఇంకా మన ఆఖరి స్పాట్ నలభై నాలుగో ఎనర్జీ పాయింట్ అదే పవళకుంద్రం అంటారు ఇంకా దాని గురించి గతంలో నేను మీకు ఒక వీడియో చేసి చెప్పాను కొండపైన ఉంది అక్కడ అమ్మవారు అయ్యవారు అర్ధనారీశ్వర స్వరూపంలో ఉన్నారు అని చెప్పే గతంలో మీకు ఆ కొండ ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా గిరి ప్రదక్షిణం చేస్తుంటారు కాబట్టి ఎక్కలేరేమో కానీ ఆ బయట ఆర్చ్ తగ్గించి నమస్కారం చేసుకోండి కానీ ఇంకొకసారి మాత్రం తప్పకుండా వచ్చి ఆ కొండపైకి వెళ్ళండి మీకు ఓపిక ఉండి కొండ ఎక్కగలిగితే ఒక రెండు వందల మెట్లు ఉంటాయి అంతే చాలా గొప్ప ఆలయం అసలు అక్కడే రమణ మహర్షి వాళ్ళ అమ్మగారికి మొట్టమొదటిసారి రాసి ఉపదేశం చేశారు అప్పటిదాకా స్వామి ఎవ్వరికీ ఉపదేశం చేయలేదు మౌనంలోనే ఉండేవారు వాళ్ళ అమ్మగారికి రాసి ఒక అద్భుతమైన ఉపదేశాన్ని ఇచ్చారు కర్మ సిద్ధాంతం గురించి అది ఎక్కడిచ్చారో అక్కడ గోడ పైన అది మొత్తం ఇంగ్లీష్లోను తమిళ్లోనూ రాసి చూడొచ్చు అలాగే ఈ ఆలయం కూడా పునాదులు లేకుండా కొండ మీద కట్టిన విచిత్రమైన ఆలయం అద్భుతమైన వాతావరణం సిటీ మధ్యలో ఉంది కానీ అసలు అక్కడికి వెళ్తే ప్రశాంతతతో మనస్సు అలా తేలిపోతుంది అందుకని ఆలయాన్ని దర్శించుకుని అక్కడి నుంచి పెద్ద ఆలయంలోకి వెళ్తూ ఉంటే మీకు మధ్యలో భూతనారాయణ ఆలయం అని ఒకటి వస్తుంది అక్కడ విష్ణుమూర్తి చాలా విచిత్రంగా ఉంటాడు ఆయన కూడా దుష్టశక్తుల్ని వాటిని అణచడానికి అద్భుతమైన పాజిటివ్ ఎనర్జీని ఇస్తాడు అని చెప్తారు అది దర్శించుకుని కుదిరితే కనుక పక్కనే ఇరుండి పిళ్ళయ్యారని ఒకే పీఠం మీద రెండు గణపతులు ఉన్న ఆలయం ఉంది అది దర్శనం చేసుకుని మీరు పెద్ద ఆలయం దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడతో మీ గిరి ప్రదక్షిణం పూర్తి అయినట్టే పెద్ద ఆలయం దగ్గరికి వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళే ఓపికుంటే వెళ్ళి అరుణాచలేశ్వరుని చక్కగా దర్శించుకోండి అప్పుడు మీ గిరి ప్రదక్షిణం పూర్తిగా పూర్తి అయినట్టు లేదు ఓపిక లేదండి అంతసేపు నడిచావు అంటే కనీసం బయట నుంచి ఆయన స్మరించి నమస్కారం చేసుకోండి మళ్ళీ ఇంకొకసారి పెద్ద ఆలయంలోకి తర్వాత వెళ్తురు ఇది గిరి ప్రదక్షిణం చేసే విధానం ఈసారి ఇవన్నీ చూసుకుంటూ విశేషాలన్నీ తలుచుకుంటూ చెయ్యండి మీకు అద్భుతమైన అనుభూతి కలుగుతుంది అలాంటి అనుభూతిని మీ అందరికీ పరమేశ్వరుడు ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ శ్రీమాత్రే నమ